ராணுவத்தை விரலித்தோம் அந்த ராணுவ அதிகாரிகளை பார்த்துவிட்டு நீங்கள் தமிழ்நாடு அரசு பொதுப்பணித்துறையின் மூலமாக செயல்படுத்துகிற திட்டம் சரியான திட்டம் என்று அப்பொழுது தெரிவித்துச் சென்றார்கள் நீங்கள் செய்கின்ற பணி சிறந்த பணி இதே கையாளும் என்று தெரிவித்துச் சென்றார் இப்பொழுதும் நாங்கள் என்டிஆர்எஃபை வைத்து தான் செயல்பட்டோம் எஸ்டிஆர்எஃப் வைத்து தான் செயல்பட்டோம் நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல ஓஎன்சிசி என்எல்சி நெய்வேலி என்ஐடி அண்ணா பல்கலை இதெல்லாம் ஒரு சிறந்த வல்லுநிலை வைத்து இந்த பணி மேற்கொண்டு ஆனால் இதே வேளையில் இந்த நேரத்தில் ஒன்றை சொல்லிக் கொள்கிறேன் குற்றச்சாட்டாக நான் சொல்லவில்லை திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அன்று திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி அப்பொழுது தேனி மாவட்டத்தில் தோப்புப்பட்டி கிராமத்தில் ராஜதானி அருகில் அப்பொழுது ஒரு சிறுவன் ஆழ்த்தக்குனர்களே தவறி விழுந்து மயிலி இரளன் மயிலி இரளன் என்ற ஆறு வயது சிறுவன் அந்த ஆழ்த்தவர்களிலே தவறி விழுந்து விட்டார் அப்பொழுது அவரை சிறுவனை மீட்கின்ற பொழுது இறந்த நிலையில் தான் அவர்கள் மீட்டார் நாங்கள் இவ்வளவு தொழில்நுட்பத்தையும் பயன்படுத்தி இவ்வளவு பேர் இந்த பணியில் ஈடுபடுத்தி இந்த சிறுவனை உயிரோடு மீட்க வேண்டும் என்று நாங்கள் பணியில் இருக்கிறோம் அப்பொழுது எந்தவித தொழில்நுட்பத்தையும் பயன்படுத்தாமல் அவர்கள் அந்த சிறுவனை மீட்டார்கள் அது ஆறு வயது சிறுவன் ஆனால் இந்த சிறுவனை இரண்டு வயது தான் உடல் மெல்லிதாக இருந்த காரணத்தினாலே அவர் அந்த ஆழ்த்தவனையில் இருந்து மீட்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறோம் அனைத்து முயற்சியும் கடைந்து வரை இறுதி வரை நாங்கள் இருக்கிறோம் வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு ஒரு தவறான செய்தியை ஒரு அரசியல் நோக்கோடு குறுகிய எண்ணத்தோடு இந்த செய்தி வெளியிட்டார் இன்றைக்கு ஒரு வேதையான விஷயம் நாங்கள் உண்மையிலேயே அந்த சிறுவனை உயிரோடு மீட்க வேண்டும் என்று தான் இவ்வளவு முயற்சி ஈடுபட்டோம் அந்த சிறுவன் இறந்த செய்தி கேட்டு உண்மையிலே நாங்கள் வேதனைப்பட்டோம் ஒட்டுமொத்த மக்களும் வேதனைப்பட்டார்கள் நாங்களும் வேதனைப்பட்டோம் அதை வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு ஊடகத்தின் வழியாக பொய்யான செய்தியை வெளியிட்டிருக்கின்றார் இப்பொழுது இராணுவத்தை கூப்பிட்டு இந்த சிறுவனை மீட்டிற்கெல்லாம் வெத்தனை போக்கு என்று சொல்கின்றார் இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் நடைபெற்ற சம்பவத்தில் இவ்வளவு பேர் ஈடுபடுத்தினீர்களா ஏன் இராணுவத்தை அழைக்கவில்லை இதெல்லாம் வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு ஒரு பொய்யான செய்தியை வதந்தியை பரப்பி இன்றைக்கு மக்களிடத்தில் ஒரு தவறான எண்ணத்தை இந்த அரசு மீது உருவாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் அடிப்படையாக தான் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசியிருக்கின்றார்கள் அவை எப்பொழுதும் அரசை குறை சொல்வதுதான் உடைய நோக்கம் எங்களுடைய நோக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மக்களுக்கு ஒரு சிறு குறை இருந்தால் கூட அதை நீக்க வேண்டும் அதற்குண்டான வகையில் வழிவகையில் நாங்கள் செய்ய வேண்டும் திட்டமிட்டு நாங்கள் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம் உங்களுக்கு அத்தனை ஊடகத்தின் மீது பத்திரிக்கையும் தெரியும் எந்த அளவுக்கு நாங்கள் செயல்பட்டோம் என்று தெரியும் அவை அவை இதையெல்லாம் ஊட நண்பர்கள் மக்களுக்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அது கூட இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சிறுவனை இழந்து வாழும் இந்த குடும்பத்தினருக்கு முதலமைச்சர் பொது நிவாரணிலிருந்து பத்து லட்சம் ரூபாய் குடும்ப உதவித்தொகையை வழங்கப்படும் அதே போல் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக இந்த திருவனை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் கழகத்தின் சார்பாக வழங்கப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதோடு இந்த சிறுவனை இழந்து வாடும் ஒரு தாய் தந்தையருக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் அரசின் சார்பாக ஆழ்ந்த இடங்களையும் வருத்தத்தையும் வேதனையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சட்டத்தை அமுல்படுத்தாத காரணம் அல்ல இது ஒரு தோட்டத்தில் இருக்குது தோட்டத்தில் இருக்கின்றவர்கள் தெரிவித்தால்தான் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் இருந்தாலும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு இதை புரட்சித் தலைவர் அம்மா இருக்கின்ற பொழுது பயன்படுத்தாத ஆழ்துறை கிணறுகளை தகுந்த பாதுகாப்போடு மூட வேண்டும் என்று உத்தரவு வழங்கப்பட்டிருந்தார்கள் அந்த உத்தரவை இனிமேல் அனைவரும் கடைபிடிக்க வேண்டும் அதோட அரசாங்கத்துக்கு பொதுமக்களும் ஒத்துழைப்பு நன்கு ஏன் சொல்றேன் அந்த மாதிரி கருவிகளை பயன்படுத்தாத நிலைமைக்கு அரசு இன்றைக்கு கண்காணிக்கப்படும் அரசுத்துறை அதிகாரிகள் கண்காணிக்கப்படும் வேணும் இதற்கு பொதுமக்களும் ஒத்துழைப்பு நன்கு ஏன்னா பல தோட்டங்களில் ஆழ்துறை அமைச்சிருக்கிறாங்க அந்த ஆழ்துறை அமைச்சர்கள் பயன்படுத்தப்படாத ஆழ்துறை தகுந்த பாதுகாப்போடு அரசு என்ன டெக்னிக்கல் முறையில் அதை மூட வேண்டும் என்று தெரிவிக்கிறோம் அதை பயன்படுத்தி அதை காங்கிரஸ் மூலமாக அந்த ஆழ்துறை கணக்குகளை மூடுகின்ற பொழுது இப்படிப்பட்ட சம்பவம் நிகழாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்
அதுக்கு நன்றி தெரியும் அவர் உண்மையே சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது இது அதாவது கூட்டணி வேற அரசியல் இருந்தது வேற இந்த மனிதாபிமானோட பார்க்கலாம் இதில் வந்து அரசியலே பயன்படுத்தப்படும் யார் பாதிக்கப்பட்டாலும் சரி அது எந்த கட்சியானாலும் சரி எந்த மக்களானாலும் சரி அவர்களை மீட்புதுதான் நம்முடைய கடமை அனைவருமே மனசாட்சியோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் யாருக்கு ஒரு துன்பம் ஏற்பட்டாலும் அதை அந்த துன்பத்திலிருந்து அவர் விடுபடுவதற்கு அனைவருமே ஒத்துழைப்போடு நடவடிக்கை எடுப்பதுதான் சிறந்ததாக இருக்கும் அப்படித்தான் அரசு நினைக்கிறது நாங்களும் நினைக்கிறோம் அப்படியே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இறந்து எடுத்தார் எல்லாம் தெரிஞ்சு விஞ்ஞானியா இருக்கிறார்ல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல நான் சொல்ல மாதிரி தேனி மாவட்டத்துல தோப்புப்பட்டி கிராமத்தில் ராஜதானி அருகில் இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு ஒம்பதில் மாய் மாய் இருளன் என்ற ஆறு வயது சிறுவன் இது ரெண்டு வயசு சிறுவன் ஆறு வயது சிறுவன் இதே ஆழ்துளை கிணறில் தவறி விழுந்து இறந்திருக்கிறார ஏன் இவர் அவெல்லாம் பயன்படுத்தலை இப்போ எத்தனை பேர் உங்களுக்கு இதில் பயன்படுத்தினாங்க இப்போ எத்தனை பேர் பயன்படுத்தினாங்க எவ்வளோ தொலைக்காட்சிகளில் காண்பிக்கப்பட்டீங்க எவ்வளவு அரசாங்கம் முயற்சி எடுத்தது எவ்வளோ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தணும் அந்த காலகட்டத்தில் எந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தினார் இன்றைக்கு இராணுவத்தை கூப்பிடுறாரு ஏன் அன்றைக்கி இராணுவத்தை ஒரு கூப்பிடல எல்லாம் வேண்டும் என்று ஒரு தவறான செய்தியை பரப்பி அரசியல் கால்புணர்ச்சியோடு அது தெரிவிக்கிறாரு அவர் வந்து மனசாட்சியோடு மனசாட்சி தொட்டு பார்த்து பேசுனா தெரியும் அதாவது தவறான கருத்து என்ன சம்பவம் நடந்தது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் என்னுடைய அமைச்சர்கள்லாம் என்னுடைய உத்தரவின் பேரில் இங்கேயே அமர்ந்து செயல்பட்டு புரியுதுங்களா மாண்பு துணை முதலமைச்சர் அங்கே செயல்பட்டுருக்காரு இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் போய் பார்த்தாரா ரெண்டாய ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் போய் இவர் பார்த்துட்டு வந்தாரா கேளுங்க நீங்கள் அதெல்லாம் கேட்க மாட்டேங்கிற என்னை தான் திருப்பி கேள்வி கேட்குறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியிலே இப்படிப்பட்ட சம்பவம் நடைபெற்ற பொழுது எந்த அமைச்சர் போய் பார்த்தாரு எத்தனை தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தினார் எத்தனை அமைச்சர் போய் இதே ஒரு பார்த்தாங்க எத்தனை அதிகாரி வந்து பார்த்தாங்க யாராவது பார்த்தாங்களா எதுவுமே செய்யலையே இவ்வளவு விஞ்ஞான பூர்வமா பேசுறாரு அரச குறைக்கு சொல்லிடுறாரு இவருடைய ஆட்சி காலத்துல செஞ்சாரா இதெல்லாம் வேண்டும் என்று அவர் சொல்லு அத்தனையும் போய் வேற வழி இல்ல இந்த அரசாங்கத்து மீது ஏதாவது குற்றம் சுமத்துவனும் அதுக்காக இன்னைக்கு செயல்படுத்துறாரு அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்கிற தொழில்நுட்பத்தை வைத்துதான் நம்ம பயன்படுத்தோம் இது வந்து ஒரு சிறு குழந்தை இரண்டு வயது குழந்தைங்கிற போது உடம்பு சிறுசா இருக்கு ஆறு வயது குழந்தையும் இவர் காப்பாற்ற முடியல இரண்டு வயது குழந்தை இருக்கும் போது மெல்லிசான உடல் உங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்க அந்த மெல்லிசான உடம்புல ஆழ்த்தல் ஒரு ஒரு கிரிட்டிக்கலான பகுதி அதுல இருந்து குழந்தை மீட்பு வந்து உயிரோட மீட்கணும் அதுதான் நம்முடைய கான்செப்ட் என்ன டெக்னாலஜி நீங்க சொல்லுங்க 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 சும்மா எல்லாம் பேசலாம் சும்மா ஆளாளுக்கு பேசலாம் என்ன டெக்னாலஜி நீங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் நான் நாங்க எல்லா டெக்னாலஜியும் கேளு என்னுடைய சொல்றத கேளுங்க சும்மா நிருபர்கள் வந்து தெளிவா பேசணும் ஏன்னா இதெல்லாம் பொதுமக்களுக்கு போகுது செய்தி போகுது சும்மா உங்க பாட்டு கேள்வி கேட்கறீங்க அப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாமான்ட்டு எப்படி பண்ணலான்னு நீங்களே சொல்லுங்க அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்கிற டெக்னாலஜி நம்ம கிட்ட இருக்கிற தொழில்நுட்பம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒயின்ஸ் அவர்கள்லாம் இதுல பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க நெய்வேலி இல்ல என்எல்சி இதுல ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க ஏற்கனவே அதுதாங்க ஓஎன்சி ஓஎன்சிசி என்எல்சி சொல்றதுகள் இது எல்லாம் அதாவது முத முத அந்த சிறுவன் எந்த இடத்துல இருக்கிறான் எந்த சிறுவன் எந்த எவ்வளவு ஆழத்துல இருக்கிறான் என்ன எதுன்னு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இந்த நிறுவனத்தை எல்லாம் கூப்பிட்டுருக்கோம் இந்த நிறுவனத்தை கூப்பிட்டு அவருடைய தொழில்நுட்பத்தையும் பயன்படுத்தி ஏன்னா அவர்கள் அதுலயும் ஈடுபடுறாங்க ஏன்னா அவ எல்லாம் வந்து அங்க வந்து ஆழ ஆழமா எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப ஆழமா எடுக்கின்ற போது நீங்க சொல்ற மாதிரி பாறை மண்ணு இவர்களுக்கு அனுபவமா தெரியுது இவரெல்லாம் புலி தோண்டி தான் நம்ம நிலக்கரி எடுக்கிறோம் பல அடி ஆயிரம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இல்ல கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான அடி ஆழத்துல எடுக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட டெக்னிக்கல் இவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதனாலதான் அவர்கள் கூப்பிட்டு அவருடைய ஆலோசனை பெற்று அதற்கு தக்கவாறு இந்த குழந்தையை உயிரோட காப்பாற்றாலதான் நாங்க செயல்படுத்தணும் அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரைக்கும் என்ன ஜியாலிஸ்ட் வந்து இங்க சர்வ பண்ணாங்க அதுக்குதான் துணை முதலமைச்சர் நேரில் வந்தாங்க இதெல்லாம் எப்படி பணி மேற்கொள்ளப்படுது அனைத்து உரங்களும் தெரிஞ்சாங்க 
அவர் இன்றைக்கு ஸ்டாலின் வந்து பேசுகிறாரு இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் இதெல்லாம் செஞ்சாரா எந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தினார் எப்படி அந்த குழந்தைய வீட்டு எடுத்தார் அது வேண்டும் என்று தவறான செய்தி சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் இடத்துல விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் அதை மட்டும் இல்லாமல் இப்படிப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக பல்ல தொழில்நுட்பத்தில் இங்கே இருக்கிற அதிகாரி எல்லாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வெளிநாட்டில் எப்படி தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்தியாவில் எப்படி தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்துகிறாங்க நம்ம மாநிலத்தை எப்படி தொழில்நுட்பம் பண்ணாங்க எப்படி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் இந்த சிறுவனை மீட்க முடியும் என்ற அனைத்து விவரங்களையும் அறிந்து தான் முடிந்த அளவுக்கு உயிரோடு மீட்க வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் பணி செய்தோம் இருந்தாலும் எங்களால் இச்சிறுவனை முழுமையாக உயிரோட மீட்க முடியாத ஒரு மிகுந்த வேதனையும் வருத்தத்தையும் அளிக்கும் நேரத்தில் குறித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank <laughs> you.